হ্যালো রিয়ার ভিউয়ার্স অ্যান্ড অল অফ মাই সাবস্ক্রাইবার স্বাগতম জানাচ্ছি ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির পক্ষ থেকে আমি ইস্তেয়াক খান ঝুমন রয়েছি আপনাদের সাথে আর স্বাগতম জানাচ্ছি নতুন একটি ভিডিও টিউটোরিয়ালে এবং আমাদের এবারে ভিডিও টিউটোরিয়ালের টপিকটি নির্ধারণ করা হয়েছে আপনাদের রিকোয়েস্টের উপরে আপনারা অনেক বেশি রিকোয়েস্ট করেছেন অনেক বেশি কমেন্ট করেছেন যে ভাইয়া কত এম্পেয়ারের সার্কিট ব্রেকার নির্ধারণ করবো আমরা কত লোডের জন্য সো এই বিষয়টাকে মাথায় রেখেই আজকের এই টিউটোরিয়ালটি তো চলুন কথা আর না বাড়িয়ে টিউটোরিয়ালটি শুরু করা যাক আমাদের এই টিউটোরিয়ালটির একটি সীমাবদ্ধতা রয়েছে তা হলো আমরা শুধু বসত বাড়িতে ব্যবহৃত লোডগুলোর জন্য সার্কিট ব্রেকার নির্ধারণ করা শিখব এবং পরবর্তী কোনো ভিডিওতে আমরা শিখব কিভাবে ইন্ডাস্ট্রিয়াল যে লোডগুলো রয়েছে সেগুলোর জন্য সার্কিট ব্রেকার নির্ধারণ করার নিয়মাবলী ঠিক আছে তো চলুন আমরা আজকের এই ভিডিওর টপিকসটি শুরু করি তো সার্কিট ব্রেকারের কারেন্ট রেটিং নির্ধারণের জন্য আমাদের চারটি বিষয় সম্পর্কে অবশ্যই জানতে হবে এক নাম্বার মোট লোড বা পাওয়ারের পরিমাণ কত দুই নাম্বার লোডের ধরন কি তিন নাম্বার সাপ্লাই ভোল্টেজ কত চার নাম্বার পাওয়ার ফ্যাক্টরের পরিমাণ কত আমরা যদি এই চারটা মান জানি তাহলে আমরা অনায়াসে সার্কিট ব্রেকার নির্ধারণ করতে পারবো এবং আমাদের যে সার্কিট ব্রেকার নির্ধারণ করব সেটা হবে সঠিক এবং নির্ভুল ঠিক আছে তো আমরা একটা এক এক করে আমরা চারটা প্রশ্নের উত্তর দিব এবং ফাইনালি আমরা এই প্রশ্নগুলোর উত্তর পাওয়ার পরে আমরা কি এই যে মানগুলো পাবো সে মানগুলো আমরা একটা সূত্রে অ্যাপ্লাই করব ঠিক আছে আপনি যদি ইঞ্জিনিয়ার হন বা নন ইঞ্জিনিয়ার হন বা টেকনিশিয়ান হন যেই হন না কেন আপনি যদি জাস্ট এই সূত্রে এই জিনিসগুলো একবার বসিয়ে ক্যালকুলেটারে চাপ দেন তাহলে আপনার সঠিক মানের যে সার্কিট ব্রেকারের এমপিআর রেটিং সেটা আপনি নির্ধারণ করতে পারবেন ঠিক আছে অনেকের হয়তো বা প্রশ্ন জাগতে পারে ভাই আমি তো ইঞ্জিনিয়ার না তো আমি এই সূত্র কেন অ্যাপ্লাই করব সো এইগুলো কোনো কথা না আপনি জাস্ট সূত্রটা একবার মাথায় ঢুকান আর ক্যালকুলেটারে চাপেন বাস আপনার উত্তর আপনি পেয়ে যাবেন ঠিক আছে আপনার ইঞ্জিনিয়ার হওয়া লাগবে না ওকে তো এক নম্বর হচ্ছে মোট লোড বা পাওয়ারের পরিমাণ কত ঠিক আছে তো আমি এখানে আনুমানিক ধরে নিচ্ছি আপনি যে বাসা বা যে বাড়ির জন্য সার্কিট ব্রেকার নির্ধারণ করবেন সেগুলো একটা আনুমানিক হিসাব করে নেবেন যে আমার রুমে কয়টা লাইট বা কয়টা ফ্যান থাকতে পারে ঠিক আছে সো আমি উদাহরণস্বরূপ একটি ঘরে কি কি লোড থাকতে পারে সেটা আমি একটা উদাহরণ দিয়ে আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে মনে করি আমরা একটি বাড়ির বা একটি বাড়ির একটি রুমের জন্য সার্কিট ব্রেকার নির্ধারণ করব ওকে ওই রুমে একটি ফ্যান রয়েছে ধরে নিলাম এই ফ্যানটির ওয়ার্ড হচ্ছে আটশো ওয়ার্ড ঠিক আছে তারপরে দুইটি লাইট রয়েছে চল্লিশ ওয়ার্ডের দুইটি লাইট যদি হয় তাহলে কত আমরা পাচ্ছি আশি ওয়ার্ড একটি ব্ল্যান্ডার মেশিন ইউজ করা যেতে পারে সো তার জন্য আমরা ধরে নিলাম সাতশো পঞ্চাশ ওয়াট একটি হিটিং আয়রন যেগুলো ইস্ত্রি করা হয় জামা কাপড় ইস্ত্রি করে এটা কম বেশি সবাই করে তো তার জন্য অবশ্যই ক্যাপটাকে ধরে নিতে হবে নয়শো ওয়াট সো লোড হিসেবে আমরা যদি এই কয়টা জিনিস ধরি একটা রুমে আমাদের ব্যবহার হতে পারে সর্বোচ্চ ঠিক আছে তারপরেও যদি আপনার মনে হয় যে না আরও কিছু লোড অ্যাড হতে পারে একটা রুমে সেগুলো আপনাকে অবশ্যই আপনার হিসাবে নিয়ে নেবেন ওকে তাহলে আমাদের যে আমি যে আনুমানিক যে হিসাবটা ধরলাম এই হিসাব অনুযায়ী আমাদের তাহলে মোট লোড বা পাওয়ার অর্থাৎ লোড বলতে কি আমরা যেগুলো ব্যবহার করছি সেগুলোকে আমরা ওয়াটেজ ভ্যালুতে পাবো সো ওয়াটেজ ভ্যালু তো পাওয়া মানে হচ্ছে সেগুলো আমাদের পাওয়ারের ভ্যালু ওকে তাহলে আমরা মোট লোড বা পাওয়ার পাচ্ছি কি আটশো ওয়াট প্লাস আশি ওয়াট প্লাস সাতশো পঞ্চাশ ওয়াট প্লাস নয়শো ওয়াট সবগুলোকে যদি আমরা যোগ করি তাহলে পাচ্ছি পঁচিশশো তিরিশ ওয়াট এবং আমরা এই ওয়াটেজ ভ্যালুটাকে পি দ্বারা সংজ্ঞায়িত করি অর্থাৎ আমরা এটাকে সূত্র যখন বসাবো তখন আপনারা বুঝতে পারবেন যে এখানে আমরা পি ধরে নিব ওকে তারপরে দুই নম্বর প্রশ্নের উত্তরে যাই দুই নম্বর প্রশ্নের উত্তরে হচ্ছে লোডের ধরন কি তো যদিও আমরা বাসা বাড়ির জন্য আমাদের লোডের ধরন সম্পর্কে এতটা আইডিয়া দরকার নেই শুধুমাত্র মোটরের বেলা দরকার আছে তারপর আমি আপনাদের বিষয়টা ক্লিয়ার করছি যদি লোডের মধ্যে উচ্চ পাওয়ারের ক্যাপাসিটি বা ইন্ডাকটিভ লোড থাকে তাহলে ভিন্ন নিয়মে আপনাকে সার্কিট ব্রেকার নির্ধারণ করতে হবে যেমন পানির পাম্প হচ্ছে উচ্চ পাওয়ারের ইন্ডাকটিভ লোড যার স্টার্টিং কারেন্ট অনেক বেশি হয়ে থাকে যার জন্য কি মোটরের ক্ষেত্রে আলাদাভাবে সার্কিট ব্রেকার লাগাতে হয় এটা আপনারা সবাই দেখবেন যে এক পানির পাম্পের যে মোটরটা থাকে সেটার জন্য কিন্তু সবসময় আলাদা একটি সার্কিট ব্রেকার লাগানো থাকে ভিডিও শেষে আমরা এটা নিয়ে একটা সমাধান আপনাদেরকে দিব যে আসলে আপনি কত মানে সার্কিট ব্রেকার কিভাবে ইউজ করবেন ঠিক আছে তার উপর তো এখন আমরা চলে যাই দুই নম্বর প্রশ্নের উত্তর আমরা পেলাম এখন তিন নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে সাপ্লাই ভোল্টেজ কত যদি আপনি ইন্ডাস্ট্রিয়ালে ব্যবহার করেন তাহলে সাপ্লাই ভোল্টেজ বিভিন্ন রকম হতে পারত সো যেহেতু আমরা কি বসত বাড়িতে ব্যবহার করব সো আমরা কি এটা হচ্ছে সিঙ্গেল ফেস লাইন এবং
ঠিক আছে আপনারা যারা নন ইঞ্জিনিয়ারিং রয়েছেন টেকনিশিয়ান রয়েছেন তাদেরকে কস্টিটা মাথায় রাখার দরকার নেই আপনারা মাথায় রাখবেন যে পাওয়ার ফ্যাক্টরের ভ্যালু হচ্ছে 0.8 ঠিক আছে যেটা কি কস্টিটার পরিবর্তে বসিয়ে দিলে হলো ঠিক আছে শুধু 0.8 এটা মাথায় রাখেন এটা হচ্ছে পাওয়ার ফ্যাক্টর ঠিক আছে এবার আমরা যে মানগুলো পেলাম এটি যদি আমরা একটা সূত্রে বসিয়ে দেই তাহলে আমাদের কি কারেন্ট রেটিং চলে আসবে ওকে সূত্রটি দেখা যাক সূত্রটি হচ্ছে লোড বা পাওয়ার p ইকুয়ালস দ্যাট ভি আই কস থিটা ঠিক আছে সো আমি এই যে অলরেডি বলেছি ভি আই কস থিটা সো আপনারা সরাসরি যদি আমরা এটাকে কনভার্সন করি আইটাকে বাম পাশে নিয়ে আসি তাহলে সরাসরি ঐকিক নিয়ম আমরা আগে যে ছোটোবেলা ঐকিক নিয়ম করেছি ওইভাবে যদি নিয়ে আসি তাহলে আই ইকুয়ালস দ্যাট পি ডিভাইডেড বাই ভি ইন্টু কস থিটা অর্থাৎ আমরা ভি ইন্টু পাওয়ার ফ্যাক্টর বলে দিতে পারি ঠিক আছে সো এখন আমরা যেহেতু উপরে পি পি হচ্ছে যে টোটাল যে লোডটা আমরা পেয়েছিলাম কত পঁচিশশো তিরিশ পেয়েছিলাম ওয়াট সো আমরা এটার মানটা উপরে লিখব লেখার পর ভোল্টেজ ভি দুশো তিরিশ আমরা পেয়েছি এবং কস্থিটা হচ্ছে পাওয়ার ফ্যাক্টরের ভ্যালু যেটা আপনাদেরকে বলেছিলাম জিরো পয়েন্ট এইট মুখস্থ রাখবেন সে জিরো পয়েন্ট এইট আমরা যদি এটাকে ক্যালকুলেশন করি ক্যালকুলেটারে যদি চাপ দেই খুব সহজে আমাদের চলে আসছে তেরো দশমিক পঁচাত্তর এমপিয়ার ওকে যেহেতু বাজারে তেরো দশমিক পঁচাত্তর এমপিয়ারের সার্কিট ব্রেকার নেই সেহেতু আমরা এর থেকে বেশি কিন্তু এই মানের কাছাকাছি অর্থাৎ তেরো দশমিক পঁচাত্তরের কাছাকাছি মানের সার্কিট ব্রেকার ব্যবহার করব সাধারণত সার্কিট ব্রেকারে কারেন্ট রেটিং হয়ে থাকে ওয়ান এম্পিয়ার টু এম্পিয়ার থ্রি এম্পিয়ার ফোর এম্পিয়ার সিক্স এম্পিয়ার টেন এম্পিয়ার থার্টিন এম্পিয়ার সিক্সটিন এম্পিয়ার টোয়েন্টি এম্পিয়ার টোয়েন্টি ফাইভ এম্পিয়ার থার্টি টু এম্পিয়ার ফোর্টি এম্পিয়ার ফিফটি এম্পিয়ার সিক্সটি থ্রি এম্পিয়ার এবং হান্ড্রেড এম্পিয়ার ইত্যাদি আরও অনেক হতে পারে সেটা আমার জানা নেই আমি যেগুলো রেটিং পেয়েছি আমি এখানে উল্লেখ করেছি আরও অনেক ধরনের রেটিং হতে পারে ঠিক আছে তো আমরা যে এই রেটিংটা দেখতে পাচ্ছি এই রেটিংয়ে কিন্তু তেরো দশমিক পাঁচ তেরো এম্পিয়ার আছে অর্থাৎ থার্টিন এম্পিয়ার আছে কিন্তু এই তেরোর কিন্তু উপরে ষোলো এম্পিয়ার আছে সো আমরা কখনো কি এটার নিচের ভ্যালু বা এটার কাছাকাছি ভ্যালু বলতে এটার উপরের কাছাকাছি ভ্যালু নিব কখনো নিচেরটা যেমন আমরা কিন্তু এখানে তেরো এম্পিয়ারের যদি সিলেক্ট করি আমাদের এটা ভুল হবে সো আমরা এখানে ষোলো এম্পিয়ারের সার্কিট ব্রেকারটা কি সিলেক্ট করব যে আমরা এখানে ষোলো এম্পিয়ারটা পারফেক্ট ঠিক আছে সো আমরা একেবারে কম মানের ইউজ করা যাবে না বা একেবারে কাছাকাছি মানে ইউজ করা যাবে না তাহলে অহেতু ট্রিপ করবে ওকে অতএব এক্ষেত্রে আমরা ষোলো এম্পিয়ারের সার্কিট ব্রেকারটা নির্ধারণ করতে পারি আমাদের কাজের জন্য আশা করি আপনারা এতটুকু খুব ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছেন এবার আমরা আরেকটু ডিটেলস আলোচনা করি সেটা হচ্ছে যদি আপনার লোডের পরিমাণ বাড়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি বিশ এম্পিয়ারের সার্কিট ব্রেকারটি ব্যবহার করতে পারেন ঠিক আছে আশা করি আপনার এই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন অনেক সময় এরকম হয় যে আপনি ভাবলেন যে না এখানে আমি চারটা লাইটের ব্যবস্থা রেখেছি আমি আজকে এখন দুইটা লাগাবো কিন্তু আপনার কিন্তু যখন সার্কিট ব্রেকার লাগাবেন আপনি চারটা লাইটের জন্য হিসাব করে লাগাবেন ঠিক আছে সো ওই রকম যদি আপনার কোনো থাকে সম্ভাবনা যে হ্যাঁ লোড বাড়তে পারে সেই ক্ষেত্রে আপনি কি উঁচু মানের সার্কিট ব্রেকার ব্যবহার করতে পারেন ঠিক আছে এবারে আসা যাক মোটরের জন্য সার্কিট ব্রেকারের সমাধান নিয়ে যেটা আমি মাঝে বলেছিলাম বা প্রথম দিকে বলেছিলাম যে আসলে এটার একটা সমাধান মনে করি যে আমরা যে পানির পাম্পটি ব্যবহার করব সেটি হচ্ছে দশ এম্পিয়ারের কারেন্ট বহন করতে পারে তাহলে আমরা এই মোটরটি মোটরটির এম্পিয়ারের যে রেটিং রয়েছে তার থেকে চার থেকে ছয় গুণ বেশি মানের সার্কিট ব্রেকার ব্যবহার করব কারণ হচ্ছে যখন মোটরটা স্টার্ট দেওয়া হয় তখন মোটরের স্টার্টিং কারেন্ট প্রায় ছয় গুণ বেশি বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ আমরা যদি দশ এম্পিয়ার ধরি এটা প্রায় ছয় গুণ বলতে এটা কিন্তু প্রায় পঞ্চাশ এম্পিয়ার বা ষাট এম্পিয়ারের কাছাকাছি একটা মানে উঠে যাবে এই কয়েক সেকেন্ডের জন্য সো ওই ক্ষেত্রে যদি আমরা সেই ক্ষেত্রে যদি কম মানের সার্কিট ব্যাক ব্যাকার ব্যবহার করি সাপোজ আমরা যদি তিরিশ এম্পিয়ারের ব্যবহার করি বা বিশ এম্পিয়ারের ব্যবহার করি তখন কিন্তু এই স্টার্ট দেওয়ার সাথে সাথে কী করবে আমাদের সার্কিট ব্রেকারটা পড়ে যাবে বা ট্রিপ করবে সাথে সাথে সো এই ক্ষেত্রে অবশ্যই কি আমাদের মোটরটা অন হচ্ছে না সো এই জন্য কী করতে হবে আমাদের কম করে হলেও এটা চার থেকে ছয় গুণ বেশি মানের সার্কিট ব্রেকার ব্যবহার করতে পারবে অনেকে খেয়াল করবেন তেষট্টি এম্পিয়ারের সার্কিট ব্রেকারটা কিন্তু মোটরের কাজের জন্য বেশি ব্যবহার করা হয় বা একশো এম্পিয়ারেরটা ব্যবহার করা হয় সো সেভাবে আপনার ক্যালকুলেশন করবেন আপনাদের ক্যালকুলেশন করার পর যেই এম্পিয়ার রেটিংটা আসবে তার কি করবেন চার থেকে ছয় গুণ বেশি মানে সার্কিট ব্রেকার ব্যবহার করবেন মোটরের কাজের জন্য সো আশা করি আপনারা ব্যাপারগুলো ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছেন তারপরে যদি আপনারা ভিডিওটি একবার দেখে না বোঝেন ভিডিওটি আরেকবার দেখবেন পরপর প্রয়োজনে তিনবার চারব
যাতে আপনার ফ্রেন্ডরাও জানতে পারে এই ধরনের ভিডিও সম্পর্কে আর যারা এখনো আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং পাশে থাকে কি বেল আইকনটি অবশ্যই কি অ্যাক্টিভ করে রাখবেন এরকম আরও এক্সাইটিং ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য সো এই বলে এখানে বিদায় নিব সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন টাটা